Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy voy a hablar de notas e intervalos y de cómo estos últimos nos van a ayudar a conocer todas las notas del mástil y saber dónde están. Así que sin más preámbulos, ¡vamos al lío! En primer lugar voy a explicaros por qué los guitarristas somos nefastos lectores de partituras. Hombre, yo me imagino habrá por ahí muchos guitarristas que lean las partituras de nomenclatura clásica de maravilla, pero vamos, no es mi caso. Con el instrumento, con la guitarra, tenemos una dificultad que es que hay muchas maneras de hacer la misma nota y por lo tanto muchas maneras de colocar el mismo acorde, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre con esto? Pues sencillamente que solo con la nomenclatura clásica y no sabiendo en qué traste tengo que hacer la nota a la que nos referimos, muchas veces tengo que estudiar el compás completo o un grupo de dos compases primero antes de decidir dónde voy a colocar esas notas en el mástil. Esto provoca que los guitarristas prácticamente nunca hagamos lectura a primera vista. Utilizamos la partitura para estudiar nuestra canción, memorizamos nuestra canción y al final la partitura simplemente se convierte en un guión que podemos seguir para no olvidar ciertas partes de la canción. Bueno, como sabéis, en Occidente tenemos 12 notas en total. Son las 7 notas principales y las otras 5 notas que se generan a través de las alteraciones. Con esto me refiero a que nosotros tenemos do, re, mi, fa, sol, la, si, y luego con los sostenidos y los bemoles generamos 5 notas más. Eso con el teclado de un piano se puede ver mejor. Aquí vemos un piano de 88 teclas. Las 88 teclas de un piano abarcan más de 7 octavas. Ya sabéis, como os expliqué, una octava es el intervalo que va desde una nota y su misma nota si es ascendente en la escala siguiente o si es descendente en la escala anterior. Por lo tanto, a pesar de estar en diferentes octavas, las notas se van repitiendo con frecuencias más agudas o más graves, según vayamos bajando o subiendo en el teclado, pero es el grupo de 12 notas, 7 principales y 5 alteradas, el que se va repitiendo una y otra vez a lo largo del piano. Si os fijáis, esto lo podemos ver por cómo agrupa las notas negras, que son estas 5 notas alteradas que os comento. Nosotros, delante de cada pareja de dos, veis que van 2-3, 2-3, 2-3 pues delante de cada pareja de dos tenemos una nota DO. Así es como podemos rápidamente en el piano saber en qué notas estamos. En la guitarra es más complicado. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la nota MI y la nota SI no tienen alteración por delante. O sea, existe MI bemol, pero nunca MI sostenido. Si lo vemos en el piano es sencillo verlo porque vemos que no hay nota negra entre MI y FA y entre SI y DO. Las notas que acaban en I no tienen sostenido. De esta manera podemos saber que en el mástil de la guitarra lo que iría de do a re, por ejemplo, es un tono completo. Por lo tanto, tendríamos que dejar un traste entre medias que sería la alteración. Sin embargo, de mi a fa, como no hay sostenido, solamente habría un traste de diferencia. Como veis, de do a re, tenemos entre medias esto que sería un do sostenido o re bemol. Do, re, mi, y cuando vamos a pasar a Fa, no tenemos nota entre medias. Do, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Do. Con este principio vamos a empezar a aprender a memorizar las notas. Nosotros podemos hacerlo a la cuenta de la vieja o tenerlas de una manera más rápida. Lo bueno es que a la cuenta de la vieja va a ser sencillísimo y lo vamos a aprender ahora mismo. Y vamos a poder calcular qué nota es cada. Las notas de la afinación estándar son Mi, Si, Sol, Re, La, Mi. Entre este mi y este mi hay dos octavas de diferencia, para que sepáis de qué estamos hablando si lo comparamos con lo que os estaba explicando hace un momento con el piano. Estas notas hay que aprenderse las de memoria. Como iréis viendo en mis clases, yo no voy a hacer tampoco mucho hincapié en la lectura de partituras de nomenclatura clásica, pero sí es importante que sepamos las notas y colocarlas en el mástil, porque esto nos va a ayudar a construir acordes, trabajar con escalas, y conociendo el nombre de las notas es mucho más sencillo que si tenemos que hablar de trastes y cuerdas. En el caso de la guitarra, como añadido, tenemos menos notas a tener en cuenta porque la guitarra no tiene tantas notas como las que contiene un piano. Una guitarra abarcaría, en lo equivalente a un piano, esta cantidad de notas. Obviamente me refiero en su afinación estándar. Hay muchas afinaciones alternativas, más adelante probablemente hablemos de alguna de ellas, que nos darían un abanico de notas diferente. En conclusión, lo que tenemos que memorizar es las notas al aire, mi, si, sol, re, la, mi y que de mi a fa y de si a do solo hay medio tono. Conociendo esto, ya podemos 
contar las notas y saber en cuál estamos. Ejemplo, si yo estoy en la cuerda grave de mi, sexta cuerda, y sabemos que hay medio tono de mi a fa, un fa será en el primer traste. Como de fa a sol sí que hay un tono entero de distancia, fa sostenido o sol bemol y sol. Mi, fa, fa sostenido y sol. Entonces, si yo tengo en la sexta cuerda una nota por aquí, por ejemplo, puedo ir contando a la cuenta de la vieja y haciendo mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la, la sostenido, si, do, do sostenido. Y sabemos que esta nota sería un do sostenido. Si en lugar de hacerlo en la sexta cuerda, que es la cuerda de mi, nos vamos, por ejemplo, a la cuarta cuerda, que es la cuerda de re, Hacemos la misma cuenta, pero empezando desde Re. De Re a Mi hay un tono entero. Por lo tanto, entre Re y Mi tenemos o Re sostenido o Mi bemol. Entonces, si queremos, por ejemplo, en la cuarta cuerda saber qué nota es esta, podemos hacerlo a la cuenta de la vieja. Re, Re sostenido, Mi, Fa. Recordad, medio tono entre Mi y Fa. Fa sostenido, Sol. Sol sostenido, La. Y si esto ocurriera en la segunda, lo mismo. Tenemos la cuerda así aquí. De si a do, solo medio tono, ahí tenemos el do. Si queremos saber qué nota es, por ejemplo, esta de aquí, contando podemos sacarla. Si, do, do sostenido, re, re sostenido, mi. Otra facilidad es, en la primera cuerda y en la sexta cuerda, como la nota es la misma, aunque esté a dos octavas de distancia, yo, si me sé de memoria que esto es un la, esto también lo es. Si me sé de memoria que esto es un Mi, esto también lo es. ¿Vale? Es la misma nota, pero con dos octavas de distancia. Lo que os contaba de que se puede hacer la misma nota en diferentes lugares, lo podemos ejemplificar de esta manera. Por ejemplo, si yo ahora mismo toco todas las notas y sus alteraciones que hay entre el traste 0 y el traste 12 de la sexta cuerda, Haciendo la cuenta de la vieja, como os he dicho, podría perfectamente saber qué nota es cada una de ellas. Como curiosidad os diré que hacer esto es hacer una escala cromática. En este caso, de Mi. Si solo tocamos en la sexta cuerda, enseguida nos vemos en la dificultad. Primero, de que tenemos que mover mucho la mano. Y segundo, que nos quedamos sin notas enseguida. ¿Vale? Tenemos un límite que ayudándonos con otras cuerdas no tendríamos. Podríamos hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer. Y ya de paso voy a hacer la escala cromática mucho más larga, abarcando más notas, ya que las cuerdas me lo permiten. Y otra ruta alternativa más para hacer exactamente lo mismo, por ejemplo, podría ser... Como veis, podemos hacer lo mismo por distintos caminos, lo que demuestra que se puede hacer exactamente la misma nota de varias maneras distintas. Y esto nos lleva, una vez más, a lo que os comentaba de la dificultad de leer partituras para un guitarrista. Porque si, por ejemplo, yo cojo la nota Do exactamente en la misma octava, ¿eh? ni siquiera estoy hablando de otra octava distinta, yo puedo coger la nota Do y hacerla hasta en cinco posiciones diferentes, siendo exactamente la misma nota y en la misma octava, ¿vale? Es exactamente la misma nota y en su misma octava. Eso mismo lo puedo hacer con un Re, por ejemplo, y del mismo modo tendría cuatro posiciones distintas en las que hago la nota Re en la misma octava y de cuatro maneras diferentes. Si os habéis fijado, cuando estaba haciendo lo de la escala cromática, ha habido diferente comportamiento en la segunda cuerda, de, desde la tercera hasta la segunda cuerda, mientras que en el resto iba aprovechando la cuerda al aire. Cuando pasaba a la segunda cuerda, me saltaba esa cuerda al aire. Esto es por el hecho de que hay cinco trastes de distancia entre cada nota que corresponde a la cuerda siguiente, y sin embargo, en la cuerda de Si solo hay cuatro. En el vídeo de cómo afinar la guitarra, también vemos esto. Os dejo la tarjetilla por si acaso. Como veis, quinto traste de la sexta equivale a quinta al aire, quinto traste de la quinta equivale a cuarta al aire, quinto traste de la cuarta equivale a tercera al aire, y sin embargo, cuarto traste de la tercera equivale a segunda al aire, y quinto traste de la segunda equivale a primera al aire.
Esto también hay que tenerlo en cuenta de cara a cuando estamos buscando nuestra nota. Otra manera ágil de saber qué nota es cuál sin tener que estar contando traste por traste sería jugar con los intervalos de octava. A medida que vayamos avanzando con acordes, etcétera, vais a ir casi sin querer aprendiéndoos de memoria las notas tanto en la sexta como en la quinta cuerda, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que un intervalo de octava, en el caso de la sexta cuerda y en el caso de la quinta, serían dos cuerdas más, dos trastes más, ¿vale? Un, uno, dos y uno, dos. Aquí tenemos la nota y su octava. Si yo no supiera qué nota es esta, pero sí que me conozco las notas de la sexta cuerda, sabría que es un re, porque yo ya sé que esta es un re. Lo mismo me pasaría si yo pusiera una nota aquí y no sé qué nota es, monto su octava descendente y como me sé las notas de la quinta cuerda, sé que esto es un mi. Igualmente, si estoy en la segunda cuerda, hay otra manera de montar la octava descendente, que sería, imaginaros que tenéis un acorde como el de do mayor en open short, ¿vale? Pues pensad solo en el dedo 1 y en el dedo 3, y ahí tenéis igualmente la octava. Si yo tengo una nota en la segunda cuerda que no sé qué nota es, monto su octava descendente de esta otra nueva manera que os he enseñado, y entonces sé que se trata de un sol, porque las notas de la quinta cuerda sí que me las conozco. Al principio, cuando dudéis, recordad que siempre podéis contar a la cuenta de la vieja. Llegará un momento en el que vais a utilizar tanto acordes como intervalos, como arpegios, de tal manera que va a haber muchas notas que vais a saberos de memoria. Al final, cada maestrillo con su librillo, pero a mí me ayuda muchísimo pensar en las terceras mayores, en las terceras menores, en las cuartas en las quintas y en las octavas, y con eso de manera automática me van saliendo las notas. Pues eso es todo por hoy. Pronto hablaremos un poquito más de los intervalos y cómo nos van a ayudar a montar acordes o a saber por dónde movernos de cara a la improvisación, etc. Espero que este vídeo os haya servido de algo. Ya sabéis, si os gusta el canal, suscribiros y dadme un pulgar. Vale, sed buenos.